สวัสดีค่ะวันนี้ครูมาเร็วหนึ่งนาทีนะคะไม่เป็นไรเราก็จะ <coughs> รอกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะระหว่างที่เราจะสรุปเรื่องที่จะพูดให้ฟังแล้วกันเนาะก่อนอื่นเลยนะคะบอกก่อนว่าในวิดีโอไลฟ์นะถ้าเกิดว่าวิดีโอมันหลุดหลุดออกไปแบบว่าอยู่ดีก็ตัดไปแล้วเราไม่ได้เจอกันนะคะออกจากเพจไปแล้วกดเข้ามาใหม่นะคะครูแบมจะทําต่อนะอาจจะเป็นคนละคลิปกันประมาณนี้นะใครมาถึงแล้วทักทายหน่อยนะคะเสียงชัดเจนไหมอืม <coughs> โอเควันนี้นะจะสอนเรื่องสวัสดีค่ะจะสอนเรื่อง getting to know me การแบบเออการทำความรู้จักกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยครูแบมก็ทำเพจมาปีหนึ่งอะปีหนึ่งเต็มๆนะยังไม่เคยออกมาบอกเลยว่าเป็นใครอะไรมาจากไหนนะคะวันนี้ก็จะมาพูดแต่ไม่ได้แบบเออมาพูดเรื่องตัวเองอะจะมาสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยก๊อปปี้ไปใช้กันได้เลยนะคะโอเคก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนนะอยากจะมาตอบคําถามสองคำถามนะคะมีคนส่งเข้ามาถามแล้วก็เออรู้สึกว่าขี้เกียจพิมพ์ก็เลยมาตอบให้ในไลฟ์นะคะคําถามแรกเขาถามว่าช่วยสรุปหน่อยได้ไหมคะว่าปัจจัยอะไรที่มันสําคัญที่ทําให้ครูเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องไปเมืองนอกเพจเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็นพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกนะคะเปลี่ยนจากคำว่าต่างประเทศเป็นเมืองนอกแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะปัจจัยอะไรใช่ไหมคะอ่ะ <coughs> สำหรับครูนะสำหรับคนอื่นไม่รู้สำหรับครูแบมอันดับแรกเลยนะคะความอยากคือถ้าไม่มีความอยากที่จะพูดได้แล้วเนี่ยนะมันจบละมันก็ไม่ขวนขวายหาวิธีไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะความอยากของครูมาจากความเจ็บปวดที่ฟังชาวบ้านพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้เพราะว่ามีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติสมัยเด็กสมัยไปโบสถ์ไปอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆอะเนาะแล้วเราฟังเขาไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นความอยากขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยครูแบมก็เลยอยากจะบอกแบบนี้วันเนี้ยถ้าคุณยังได้มีโอกาสฟังใครพูดภาษาอังกฤษหรือว่าได้ใช้ในที่ทํางานหรืออะไรก็ตามแล้วคุณยังฟังเขาไม่รู้เรื่องนะคะอันนั้นเป็นสเต็ปแรกอยู่แล้วครูแบมผ่านจุดนี้มาก่อนผ่านจุดนี้แต่ว่าครูแบมผ่านตั้งแต่สมัยเด็กสมัยมต้นนะคะสมัยแบบมหนึ่งมสองมสามนะแต่คุณอาจจะเพิ่งเจอช่วงเอ่อที่เริ่มเข้าทํางานหรือว่ามหาลัยหรืออะไรก็ตามนะคะให้รู้ไว้ว่าอันนี้มันเป็นขั้นแรกขั้นแรกคุณจะต้องได้ยินคนอื่นคุยกันหรือได้ยินฝรั่งแล้วคุณฟังไม่รู้เรื่องแล้วคุณเกิดเป็นความเครียดข้างในตัวเองว่าแบบอยากทําให้มันได้ทําไมฟังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะบอกมันเป็นเรื่องธรรมดาครูแบมผ่านมาก่อนนะโอเคถ้าเกิดใครเกิดความเครียดที่ฟังฝรั่งไม่รู้เรื่องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณมาถูกทางแล้วนะอ่า <coughs> <coughs> นอกจากความอยากแล้วนะคะอันที่สองเลยที่ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ครูแบมฝึกพูดภาษาอังกฤษได้คือความไม่สน <coughs> ไม่แคร์ไม่แคร์ทั้งไม่แคร์ใครทั้งสิ้นนะคะว่าจะแบบจะจะพูดออกไปแล้วจะพูดให้สำเนียงได้อะ่ะคือไม่แคร์ว่าใครจะพูดว่าแบบทำไมต้องกระแดะพูดเหมือนฝรั่งทำไมจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่แคร์ค่ะแคร์อย่างเดียวอยากจะพูดให้ได้เหมือนไปอยู่เมืองนอกนะคะพอเราไม่แคร์เนี่ยเราก็ชีวิตเราก็สบายขึ้นเยอะเราก็จะได้ฝึกได้ทำอะไรต่อไปนะประมาณนี้ <coughs> และอันสุดท้ายที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ครูพูดได้นะคะคือความกล้าความกล้านะคะจริงๆความกล้าเนี่ยนะมันจะบอกว่าอะไรดีอะมันไม่ใช่ว่าอยู่คือมันต้องถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กอันนี้ถ้าพูดตรงๆนะเราอะมานั่งเราเจอคนเยอะเราเอนั่งให้คําปรึกษาคนนะคะแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าหลายๆคนที่มีมีความกลัวกลัวนู่นกลัวนี่กลัวกลัวจะพูดไม่ได้กลัวฟังไม่รู้เรื่องกลัวอะไรก็ตามอะ่ะให้อาจจะต้องย้อนกลับไปดูทั้งชีวิตเราเลยว่าเราเป็นคนที่กลัวอะไรมาไม่ใช่แค่กลัวพูดภาษาอังกฤษกลัวฟังภาษาอังกฤษเราคุณกลัวทุกอย่างมาหรือเปล่าในชีวิต 
ให้ลองกินอาหารแปลกๆก็ไม่กล้าลองให้ลองไปที่ที่มันไม่เคยไปก็ไม่กล้าไปแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยของครูแบมเนี่ยเป็นคนที่ถูกถูกถูกคุณพ่อคุณแม่เทรนตั้งแต่เด็กให้ให้ไม่กลัวเออให้กล้าทําอะไรก็ทําทําอะไรก็ทำอะไรเงี้ยมันก็เลยกล้ากล้าที่จะลองพูดกล้าที่จะฝึกคือไม่คิดเยอะว่ามันจะไม่สําเร็จอะไรเงี้ยคือคือไม่ไม่มีโหมดตรงนั้นเลยอะค่ะทําไปเลยอยากทําได้หรออ๋อทําคือไม่เคยมีโหมดของความกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นอยู่ในหัวแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เราไปไวนะคะทีนี้อันนี้สําคัญนะเรื่องความกลัวกับความกล้าเพราะบางทีก็ไม่อยากจะมาพูดแค่ว่าเออคุณต้องฝึกภาษาแบบนั้นแบบนี้เพราะว่าจริงๆครูหลายๆคนเขาก็พูดหรือว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วอะ่ะแต่วันนี้อยากจะมาบอกปัจจัย <coughs> ขอเลื่อนเลื่อนกล้องเลยอยากจะมาบอกปัจจัยจริงๆเลยว่าข้างในของเรามันเป็นแบบนี้ข้างในของเราคือมันไม่ไม่กลัวมันไม่แคร์แล้วมันก็อยากนะคะพอถึงเวลาเราเจอบทเรียนเจออะไรให้มันได้ฝึกอ่ะเราก็เราก็ทําทุกอย่างที่มันทําได้อ่ะแล้วเราก็สนุกนะคะประมาณนั้นอืมเอออันนี้ก็คือตอบคําถามข้อแรกนะคะคําถามข้อที่สองคือทําไมถึงไม่สอนสดแล้วคะทําไมแบบสอนแค่ออนไลน์เนี่ยแล้วมันจะได้เรื่องไหมถามกันมาเยอะมากเลยนะคะเรื่องนี้อืมจะบอกว่าไงดีอ่ะเราอะสอนสดมาห้าปีแล้วแล้วเราก็เรียนรู้ว่าจริงๆออนไลน์มันเวิร์กกว่าเพราะว่ามันเก็บบทเรียนไว้ดูได้นะคะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ครูสอนสดหรือสอนออนไลน์หรอกปัญหามันอยู่ที่นักเรียนอะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าวันนี้เรายังรู้สึกว่าเราจะต้องแบบมีคนอยู่ด้วยเพื่อจะสอนเราแบบเจอกันตัวเป็นๆขนาดนั้นอะอันนี้มันมันคือความไม่มั่นใจคือความกลัวของคุณเองอะแหละมันมีคนหลายคนเลยตัวครูแบมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราฝึกภาษาอังกฤษมาได้โดยที่ไม่ต้องมีคนอยู่ข้างๆอะ่ะเราดูหนังฝรั่งเราแบบเราเรียนรู้ผ่านคลิปเราเรียนรู้ผ่านข่าวที่เราได้ยินเราเรียนรู้เราเราเรียนรู้ที่จะฝึกตัวเองที่จะจะทําอ่ะพอถึงเวลามันมีปัญหาจริงๆอ่ะมันติดจริงๆเราค่อยไปหาคนช่วยอ่ะเราไม่ต้องไปดึงคนช่วยมาอยู่กับเราแบบติดตัวแบบเนี้ยนะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ออนไลน์หรืออยู่ที่สอนสดบางทีสอนสดยังไม่เอาเอาพูดตรงๆเลยนะยังไม่เอฟเฟกตีฟยังไม่ได้ผลเท่าออนไลน์เลยเพราะอะไรนักเรียนอ่ะบางทีมาเรียนกันไม่ต่อเนื่องไม่สม่ําเสมอมาเรียนบางทีก็มีปัญหามากมายในชีวิตเหนื่อยรับเข้าหัวไม่ทันพอรับเข้าหัวไม่หมดคือแหละกลับไปมันก็ลืมแต่ถ้ามันเป็นออนไลน์มันสามารถดูซ้ําได้ฝึกซ้ําได้อะไรแบบนี้ค่ะครูแบมก็เลยตัดสินใจว่าทําแต่แบบนี้เลยอันนี้คือเรื่องของออนไลน์นะคะอันที่สองคือทําไมไม่สอนตามองค์กรคือตอนนี้มีองค์กรเยอะแยะมากมายติดต่อเข้ามาว่าแบบจะให้ไปสอนพนักงานสอนคนเขาเรียกอะไรว่าเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ไม่รับไม่รับเลยร้อยเปอร์เซ็นตให้เงินเท่าไหร่ก็ไม่รับนะคะเพราะว่าเออส่วนตัวครูแบมรู้สึกว่าการฝึกภาษาเป็นเรื่องของตัวเองอะเป็นเรื่องของคนคนเดียวอะเราไปนั่งสอนห้าร้อยคนสอนสิบห้าคนสอนยี่สิบคนอะถ้าตัวคนที่เขานั่งเรียนเขาไม่ได้แบบไม่ได้อยากเรียนด้วยตัวเองแต่พอองค์กรจ่ายเงินให้องค์กรจัดเตรียมไว้ให้แล้วคุณไม่ได้พร้อมจริงๆแล้วครูเอาเวลาหนึ่งชั่วโมงไปไปสอนคนที่อาจจะไม่ได้อยากได้จริงๆหรือบางคนก็อยากได้แต่มันไม่ได้ครูว่ามันไม่ใช่ประเด็นอ่ะเออประเด็นคือถ้าอยากได้อ่ะมันหาที่ฝึกได้คนเดียวเซิร์ชใน YouTube ทําอะไรก็ได้ให้เราให้เราได้ภาษานะคะก็เลยเป็นคําตอบที่ว่าไม่ไม่รับสอนตามองค์กรหนึ่งชั่วโมงเนี่ยของครูเนี่ยนะสามารถทํา create อะไรให้คนได้แบบเยอะแยะมากมายเลยเหมือนไลฟ์แบบนี้ค่ะเนาะถ้าเรารู้สึกว่าไม่ได้อยากเรียนเป็นคอร์สอยากอยากเรียนแบบเรียนรู้ก็เนี่ยมาไลฟ์ได้เลยเพราะว่าครูแบมทําให้อยู่แล้วทุกสัปดาห์สนุกสนุกนะคะโอเคก็ตอบคําถามไปนะเก้าสิบเอ็ดวิวพูดถึงการเรียนออนไลน์นิดนึงส,สมัยก่อนเนี่ยคือมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ของคนในเมืองไทยอะไรเงี้ยเนาะมันก็คงเสมือนกับสมัยที่มีตู้ ATM มาแรกๆเนื่องจากว่
คนสมัยก่อนอาจจะไม่กล้าไปโอนเงินตู้ ATM ใช่ป่ะคุณก็ต้องแบบเดินทางไปธนาคารไปต่อคิวไปโอ้โหกว่าจะได้โอนเงินก็แบบเสียเวลาสองสามชั่วโมงใช่ป่ะแต่พอมีตู้ ATM เข้ามามันก็สะดวกขึ้นคุณไปจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มห้านาทีคุณโอนเสร็จออนไลน์คือเรื่องเดียวกันนะคะเออก็มาตอบให้ฟังโอเคเดี๋ยววันนี้เราสอนเลยเนาะเพราะว่าวันนี้ติดภารกิจเออโอเคคุณยอดเข้ามาใช่ใช่ใช่จ่ายเงินให้นะให้เรียนสิบห้าคนมาเรียนไม่ถึงสิบคนใช่ค่ะการเรียนภาษาเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆเลยอะถ้าถ้าต้องรอให้องค์กรจ่ายแล้วค่อยเรียนอะยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วอะจะจะองค์กรจะจ่ายหรือไม่จ่ายมันมันไม่ใช่ประเด็นแล้วนะโอเคหนังสือเล่มสองไม่ทำออกมาหรอครับผิดคนหรือเปล่านี่ครูบำยังไม่เคยเขียนหนังสือเลยค่ะอ๋อที่ไม่เขียนหนังสือเพราะว่าไม่ได้คิดว่าหนังสือมันจะมาช่วยอะไรได้กับการฝึกภาษาเท่าไหร่นะที่ออกก็ออกเป็นออดิโอบุ๊กไปเลยให้ฝึกฟังฝึกพูดตามกันไปเลยนะคะไม่อยากมาบิ้วแล้วอะว่าภาษามันดียังไงอะคือทุกคนรู้อยู่แล้วเอาเครื่องมือไปทํากันเลยดีกว่านะโอเคขอดูหน่อยมีคนโอเคค่ะอ่ะสอนเลยเนาะวันนี้เราจะเรียนเรื่อง getting to know me อ่า get to know get to know ก็คือทำความรู้จักอ่าเวลาที่เราอยากจะพูดอ่ะฉันอยากรู้จักคุณจังเลยอ่าเดินไปฉันอยากรู้จักคุณแล้วก็พูดตรงๆเลย I want to ฉันอยากใช่ป่ะ I want to get to know you จะไปจีบจีบจีบแฟนฝรั่งอย่างเงี้ย I want to get to know you ฉันอยากรู้จักคุณนะคะหัวข้อวันนี้คือ getting getting พอใส่ ing เข้าไปมันจะแปลว่าการเหมือน read คืออ่านใช่ไหมคะพอ reading ก็คือการอ่าน eat คือกินใช่ป่ะ eating ก็คือการกินนะคะ getting to know me ก็คือการทำความรู้จักฉันอะไรแบบนี้ไม่ถามด้วยนะว่าอยากรู้จักหรือเปล่าเราจะสอนนะการทำความรู้จักก็คือว่าเดี๋ยวครูแบมจะสอนให้พูดประโยคนะคะแต่ว่าเราจะเรียนรู้แบบผู้ใหญ่หรือไม่ต้องมาแบบ my name is อะไรอย่างนี้แล้วนะคะเอาชีวิตเราที่แบบตั้งแต่ตกมหาลัยขึ้นมายันปัจจุบันดีกว่าแล้วเออเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีคนถามว่า I want to know I want to know I want to know you เนี่ยแปลกแต่ I want to know you ฉันต้องการรู้จักคุณก็ได้ค่ะไม่มีปัญหา No ก็รู้จักแต่อันนี้ไม่เป็นภาษาฝรั่ง Get to know เป็นภาษาที่ฝรั่งเขาแบบใช้กันอะไรแบบนี้นะอันนั้นก็ใช้ได้นะคะโอเคเริ่มเลยนะคะเราจะมาทำความรู้จักครูแบบที่บังคับบังคับอ่ะง่ายมากค่ะประโยคแรกนะคะครูบันจะบอกว่า I teach English I teach English ใครที่รู้ประโยคอยู่แล้วนะคะให้สังเกตการออกเสียงคือจริงๆก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งกาดออกเสียงได้แบบฝรั่งร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่าก็ก็ออกเสียงได้นะคะคือฝรั่งก็ฟังรู้เรื่องอย่างเงี้ยค่อยๆปรับไปละกัน I ครูบันจะไม่ I teach English เนี้ยไม่ใช่จ้ะ I teach English อ่ามีเอ่อมีนักเรียนส่งเข้ามาถามอย่างเวลาเราพูดประโยคภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันต้องเว้นวรรคตรงไหนยังไงอะไรเงี้ยมันไม่มีทฤษฎีเลยค่ะมันมันใช้ feeling ของตัวเองเลยอยากเว้นตรงไหนเว้นเลยค่ะเหนื่อยตรงไหนเว้นตรงนั้นเลยค่ะนะคะหรือไม่ก็ลองแบบถ้าเราได้ฟังได้พูดตามบ่อยๆเราจะเริ่มจับจังหวะได้เองแล้วเราก็จะจะรู้อะค่ะเหมือนพูดไทยอย่างเงี้ยพูดภาษาไทยถามว่าให้ไปสอนฝรั่งได้ไหมว่าคุณต้องเว้นจังหวะตรงไหนสอนไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็พูดตามไปอ่ะไม่มีอะไร I teach English ทุกคนก็รู้อยู่เราทํางานอะไรอยู่ปัจจุบันเราลองเขียนออกมาก็ได้นะคะงั้น I run a business I run a business ครูแบมจะไม่พูด run a business บางคนอ่าน business นะคะครูแบมโอเคหลุดนะคะต
ามกันเข้ามาอย่างรวดเร็วอ่าเมื่อกี้ครูแบมให้คําว่า I teach English ไปแล้วมันไม่ได้ยากทีนี้เดี๋ยวบอกก่อนวันนี้จะมีเรื่องเด็กหลังจากที่เราฝึกแล้วนะคะจะมีเรื่องเด็ดเด็ดเลยแหละที่แบบมันจะทําให้คุณหลุดจากการเรียนภาษาอังกฤษยากยากนะอ่ะต่อเลยนะคะเมื่อกี้ประโยคคือ I run a business คำว่า business ทุกคนรู้อยู่แล้วคำนี้อ่าน business ไม่ business นะคะ business คือธุรกิจใช่ไหมคะภาษาฝรั่งแล้วกันอ่าภาษาฝรั่งที่แบบมักจะได้ยินเขาจะใช้คำว่า run แปลว่าแบบทำธุรกิจบริหารธุรกิจดำเนินธุรกิจถามว่าผู้ขาใช้ดู business ได้ไหมคะได้ค่ะพูดไปฝรั่งก็เข้าใจนะคะอ่าแต่ว่าครูชอบใช้คำนี้เห็นในหนังใช้บ่อยครูก็ใช้ตามหาเก๋ๆ I run a business นะก็ทำธุรกิจนะคะธุรกิจธุรกิจก็ก็มีเนี่ยแหละเกี่ยวกับ uh, English business English teaching แล้วก็มีแบบ uh, skin care business ธุรกิจเกี่ยวกับเกี่ยวกับเขาเรียกอะไร skin care เครื่องสำอางบำรุงผิวนู่นนี่นั่นนะคะโอเค I run a business ก่อนที่จะมาทำสิ่งนี้เราก็ต้องเรียนจบมาก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดประโยคนะคะประโยคนี้นะคะอ่านว่า I I graduated I graduated ถ้าอ่านตรงตัวเนี่ยเราจะอ่าน graduate 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 นี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเคยไปเช็คในดิกแล้วก็ได้ยินฝรั่งพูดเขาพูดว่า grad เหมือน grad แล้วก็ค่อย you graduated graduated I graduated from UTCC ใครเป็นศิษย์สถาบันเดียวกับเราวะเนี่ยสมมติพูดเต็มๆก็เป็น the University of the Thai Chamber of Commerce แม่เวลาพูดนี่อย่างกระจบมาจากเมืองนอกเลยนะคะสมัยก่อนชอบมากเลยเวลาแบบคนถามฝรั่งถามจบจากไหนหรอ the University of the Thai Chamber of Commerce อย่างนี้เลยพูดอยู่แค่ซื้อมหาลัยพูดทุกวันเลยนะคะสมัยก่อนพูดจนเป๊ะเลยหอกันค้าค่ะหอกันค้านะคะหอกันค้าไทยค่ะอืมอ่าอันนี้ก็คือเป็นการบอกว่าเราจบมาจากที่ไหนของเด็ดคือนอกจากฝรั่งเขาใช้คำว่า I graduated นะคะเขาใช้คำนี้ด้วยนะคะ I went to I went to the University of the Thai Chamber of Commerce go to เนี่ยอาเราเรียนสมัยเด็กมันแปลว่าไปใช่ไหมคะถ้ามีฝรั่งเข้ามาพูดว่า I go to school มันไม่ได้แปลว่าเขาไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะมันแปลว่าเขาเรียนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าครูปัจจุบันเนี้ยนักเรียนเรียนอยู่เอสมมติเรียนอยู่เนี่ยอ่ะเรียนอยู่หอการค้าเนี่ยเราก็เรียก I go to the University of the Thai Chamber of Commerce นะคะแต่พอดีครูแบมสมัยก่อนไงสมัยก่อนเรียนหอการค้าจบจบจากหอการค้าใช้คำนี้ได้เลย I went to the University of the Thai Chamber of Commerce คำนี้แบบว่าชอบมากมากก่อนพูดเป็นเดือนเลยอืมนะคะลองแต่งประโยคของตัวเองกันดูเล่นๆก็ได้ว่าเราจบจากที่ไหนเราใช้คำเนี้ยฝรั่งฟังรู้เรื่องค่ะเขาใช้กัน I went to นะคะอ่ะ move นะไปต่อแล้วนะคะ I studied I studied English for business communication พูดตามนะพูดตาม I studied study เติม ed อ่านไงดีก็อ่านแค่นี้ study เออไม่เป็นไรอ่านแค่นี้ไปก่อน I studied English for business communication ก็ฉันสมัยก่อนด้วยไอตัวนี้แหละที่เขาบอกกิยาช่องสองอดีตพาสซิมโพเทนส์อะไรทั้งหลายเป็นการเล่าหรือว่าอ๋อสมัยนั้นอะไรเงี้ยตอนนั้นสมัยนั้นพูดตลอดเลยพูดทั้งในคอร์สเรียนทั้งในไลฟ์ทั้งฉันเรียนภาษาอังกฤษอ่าเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจนะคะอืมโอเคนะไปแล้วนะคะนักเรียนเรียนอะไรนักเรียนก็จบอะไรมาก็ลองใส่ประโยคเป็นของตัวเอง I study แล้วก็ว่าไป
an. I started. I started. Start. Ah, คนไทยอ่าน start start. ฝรั่งอ่าน start. เพราะมีตัว r ด้วยใช่ไหมคะ start. I started my first job. First. อย่าลืมนะมีทั้ง s ทั้งท Started my first job at an international hospital. Ah, so I'm going to จบครูเป็นครูมาตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้วนะคะเป็นทำงานอื่นมาก่อนใช่ป่ะ I started my first job at an international hospital. Hospital ก็คือโรงพยาบาลใช่ไหมคะโรงพยาบาล international ก็คือโรงพยาบาล inter. แอนก็คือที่หนึ่งไม่บอกว่าที่ไหนอ่าในเมืองไทยเริ่มฉันเริ่ม my first job ก็คืองานแรกนะคะงานแรกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโอเคปะ่ะตอนนี้ถ้าสมมติใครทำงานอยู่แล้วแล้วก็เอออยากจะสมมติไปสัมภาษณ์งานแบบนี้ค่ะแล้วก็อยากจะเล่าประวัติตัวเองว่าเนี่ยทำงานแรกเป็นงานนี้ที่นี่ที่นี่ก็ใช้ประโยคแบบนี้ได้เลยนะคะไปต่อแล้วนะคะอ่ะ I worked I worked คืออย่างนี้จะบอกว่าคำที่มันเป็นอดีตกิยาช่องสองหรือเติม ed อะไรทั้งหลายอะ่ะเวลามันเติม ed มันไม่ได้อ่านเอ็ดเอ็ดทุกคำนะคะโอเค started จะใช่แต่ว่า worked เนี่ยไม่ใช่นะคะเอ่อมันจะออกเป็นเสียง I worked I worked ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ไม่ไมโฟกัสมากไม่เป็นไร I worked as a customer Service officer. I worked as a. ขี้เกียจ as a มันเหนื่อยครูรวมไปเลยเป็น as a as a customer service officer. ฉันทำงานทำตอนนี้ไหมไม่ใช่นะคะตอนนั้นตอนนั้น ed เนี่ยคือตอนนั้นนะคะฉันทำงาน as คือเป็นฉันทำงานเป็น Customer service officer officer คือพนักงาน service ก็คือแบบให้บริการ customer ก็คือลูกค้านะคะถ้าคุณจะเล่าว่าอ๋อสมัยงานแรกที่คุณทำคุณทำอะไรคุณก็ใช้ I worked as a อะไรก็ว่าไปหรือถ้าปัจจุบันก็ได้นะถ้าปัจจุบันคุณก็ไม่ต้องเติม ed ไง I work อย่างนี้ได้เลยหรือใช้ I am working ก็ได้ค่ะฉันกำลังทำงานเป็นอะไรอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะโอเคมูฟอนนะอ่านอกจากครูแบมเอ่ออะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทวนเดี๋ยวนะประโยคเมื่อกี้คือ I started my first job at an international hospital ใช่ปะทำงานที่ไหนทำงานเป็นอะไรก็ I work as a customer service officer จะบอกหน้าที่ด้วยว่าทำอะไรบ้างนะคะแต่เอาแบบง่ายๆเนาะสักสองหน้าที่พอบอกหมดคงไม่ไหวค่ะ I Greeted, greeted people and directed them to clinics. เอาแบบภาษาง่ายๆไปก่อน I greeted, greet, greet ก็คือทักทายใช่ไหมคะเคยพูดไว้ใน live จำไม่ได้แล้วครั้งที่สองมั้ง I greeted people. สมัยก่อนตอนนั้นตอนนั้น ed คือตอนนั้นตอนนั้นฉันก็แบบมีหน้าที่ทักทายผู้คน people ก็คือคนที่เขามาติดต่อที่โรงพยาบาล and directed คำว่า direct นะคะแปลว่าบอกทางก็ได้ค่ะ directed ก็คือบอกทางพวกเขา them them ก็คือพวกเขาพวกเนี้ยพวก people เนี้ย to clinics ก็ไปตามคลินิกคุณหมอก็คือพวกแผนกแผนกหมอนะคะประมาณนี้เออทีนี้ลองแบบไม่ดู subtitle ให้พูดตามอย่างเดียวงานแรกของครูนะคะเราลองพูดตามแบบไม่มีซับและว่าจะฟังรู้เรื่องไหม I started my first job เดี๋ยวนะกำลังอ่านคอมเมนต์นะ I started my first job at an international hospital โอเคประโยคต่อมาใช่ป่ะว่าทำงานไปเลย I Worked as a customer service officer. แล้วก็ทำอะไรใช่ป่ะ I 
greeted people and directed them to clinics. Okay, ba? แค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วนะคะประโยคต่อมาค่ะออกเสียงตามครูได้เลยนะคะไม่ต้องขอค่ะ <laughs> Then I quit. Then I quit. ถ้าถ้าออกแบบตามตัวที่เราอ่านแล้วก็ Then Then อ่ะ Then I quit ใช่ไหมคะ th มันจะรับเลยนะ Z, แล้วก็ชอบฝรั่งชอบรวมเสียงไปเลย Then I quit. Then แปลว่าแล้วก็แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณได้ดูหนังฝรั่งดูคลิปเยอะๆนะคะคุณจะเจอคำนี้บ่อย then แล้วก็ I quit quit ก็คือลาออกค่ะ the n i g h quit นะคะถ้าไม่ลาออกมาก็ไม่มีวันนี้นะคะโอเคต่อมานะคะเราจะไปงานที่สองนะ I started my second job at an English institute Institute. Ah, I started. เนี่ยพอคุณเจอประโยคซ้ำใช่ป่ะคุณจะเริ่มแปลออกแล้วว่ามันคืออะไรนะคะแต่มันก็จะมีแค่บางคำศัพท์ที่เราเปลี่ยนแค่นั้นเองอย่างเงี้ย I started my second. Second ก็คือที่สองใช่ป่ะเมื่อกี้ first ก็คืออันแรกงานที่สองก็คือ my second job at an English institute. Institute ก็คือสถาบันง่ะก็ภาษาบาลสอนภาษาอังกฤษแอนก็คือแห่งหนึ่งนะคะก็ไม่ได้บอกว่าที่ไหนก็ไปตามสืบกันเอา <laughs> นะโอเคอ่ะมูฟแล้วนะไปแล้วนะประโยคต่อมาเราก็จะบอกใช่ไหมว่าเราทำงานเป็นอะไรจำได้ไหมถ้าจะบอกว่าฉันทำงานเป็นอ่ะตอนนั้นด้วยลองเปลี่ยนเทนส์เองด้วยสมัยก่อนสมัยนั้นอ่ะฉันทำงานเป็นเราใช้ประโยคอะไรดี I อะไร I ลองคิดดูนะเดี๋ยวครูจะเฉลยนะฮะต่อแล้วนะต่อนะ I worked as an educational consultant เนี่ยเหมือนเดิมเลยที่แรกคือ I worked as a customer service officer ใช่ไหมคะที่ที่สอง second job ก็คือ I worked as an educational consultant อ่าฉันก็ทำงานเป็น as ก็คือเป็นใช่ไหมคะ uh, consultant ก่อน consultant ก็คือที่ปรึกษา educational ก็คือ education education ก็คือการศึกษาใช่ปะ่ะ educational แปลว่าเกี่ยวกับการศึกษาเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็คือทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษา <laughs> ศึกษาศาสามันเยอะนะโอเคนะคะต่อไปคือประโยคที่ว่าเราทำหน้าที่อะไรใช่ไหมคะโว้ wow. หน้าที่ยาวมากนะคะ I met people who wanted to learn English and explained how to learn English at the institute ยาวมากเลยค่ะไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูขออธิบายประโยคก่อน I met people เจออะไรคะก็เจอผู้คนนั่นแหละก็คือเป็นงานที่เจอคนอีกแล้วอย่างเมื่อกี้ที่เป็น customer service officer ครูแบมใช้คำว่า I greeted people ทักทายคนเพราะตอนนั้นเราเป็น service ใช่ไหมคะแต่คราวนี้เราเป็น c o n s u l t แล้วก็ meet ก็มาจากคำว่า meet พบเจอผู้คนเราใช้กิริยาทั้งสองก็คือตอนนั้นไม่ต้องมาอดีตเลยทั้งสิ้นตอนนั้นฉันเจอผู้คนหูหูเนี่ยหลายๆคนก็เข้าใจว่าแปลว่าใครเหมือนแปลเป็นคําถามใช่ไหมคะแต่ถ้ามันอยู่กลางประโยคแบบนี้ค่ะมันแปลว่าคนที่ก็ได้ฉันเจอคนผู้คนที่อ่าผู้คนที่อะไร wanted one ก็คือต้องการ wanted to learn English เจอพวกผู้คนที่เขาว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะอ่า and explain explain ถ้าไม่เติม ed คำนี้อ่าน explain แปลว่าอธิบายนะคะเนี่ยครูอธิบายอยู่ I am explaining เนี่ยฉันกำลังอธิบายอยู่ I am explaining นะคะสมัยก่อนครูก็อธิบายใช่ไหมคะ explain how to learn how to แปลว่าวิธีใครเรียน60 day practice ก็จะเจอคำนี้ทุกคลาสใช่ไหม how to วิธี learn 
วิธีเรียนอังกฤษภาษาอังกฤษ at the institute ที่สถาบันนั้นนะคะครั้งแรกครูแบมใช้คำว่า an institute จำได้ปะที่สถาบันแห่งหนึง่งไม่ได้บอกว่าที่ไหนพอเปลี่ยนมาใช้ the ใช้เดอใช้ดิเนี่ยก็แปลว่าที่นั่นแหละที่นั่นก็คือรู้กันว่าที่ทำงานเพราะฉะนั้นคนก็จะชอบถามเดอกะต่างกันไงต่างกันตรงที่เดอเรารู้กันนะคะทำไมนะพูดตามอีกหนึ่งรอบคือประโยคมันยาว I met people who wanted to learn English and explained how to learn English at the institute โอเคเข้าใจเนาะอันนี้คือวิธีการวิธีการอ่าอธิบายใช่ไหมคะคราวนี้ลองพูดตามแบบไม่มีศัพท์นะคะเกี่ยวกับงานที่สองของครูนะคะ I started my second job at an English institute ต่อมาเราจะพูดว่าเราทำเป็นอะไรใช่ปะ I worked as an educational consultant ต่อมาเราจะบอกหน้าที่ใช่ไหมคะซึ่งยาวมาก I met people who wanted to learn English and explained how to learn at the institute นะคะโอเคยังไม่จบแล้วยังไงต่อดาวดีดาวดี then then เนี่ยแล้วก็แล้วก็อีกทำงานแบบนี้แล้วไงอีก then then I quit <laughs> แล้วก็ลาออกนะคะ then I quit ของเราก็จะต้องแบบชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันใช่ไหมคะ The Night c r i t แล้วฉันก็ลาออกนะคะอ่าต่อมา I started my third job third อันว่า third นะคะ third ก็คือมีคนรู้ทันพิมพ์มาว่า The Night c r i t ฉันเริ่มเอาเดี๋ยวเราพูดก่อน My third job at a pharmaceutical. มันอ่านว่า pharmaceutical company. I started my third job at a pharmaceutical company. ไม่ต้องแปลละมั้งประโยคบนนะเรารู้ละ Third ก็คือที่สามใช่ไหมคะที่สามที่หนึ่งคือ first. ที่สองคือ second. ที่สามคือ third. ฟาร์มาซิวติคอลก็คือเกี่ยวกับยาคัมพานีก็คือบริษัทใช่ไหมคะบริษัทที่เกี่ยวกับยาเขาก็เรียกว่าฟาร์มาซิวติคอลคัมพานีแล้วก็จะมีคนถามครูคะครูคะทำไมไม่ใช่แอนคะใช่อะ <coughs> ใช่แอนกรณีที่ตรงนี้เป็น A E I O U นะคะอย่างเช่น an international อ่าใช้ได้ an educational อันนี้เป็นตัว P ใช่อะคะ่ะอืมโอเคนะคะต่อมาเราทำงานเป็นอะไรมาดูกัน I worked as เจออีกแล้วอะประโยคเดิม I worked as a medical medical representative คำนี้อ่านว่า rep คือหน้าตามันน่าจะอ่าน represent ใช่ปะแต่ว่าเขาอ่าน representative แปลว่าตัวแทนอย่างเงี้ยเวลาที่พูดคำว่าเป็นตัวแทนก็คือแบบ representative เป็นตัวแทน medical ก็คือเกี่ยวกับยานะคะก็คือเป็นตัวแทนยาเอ่อคนไทยก็จะเรียกผู้แทนยาหรือว่า detail detail ยาประมาณนี้ I worked as a medical representative ต่อมาบอกหน้าที่ใช่ปะบอกหน้าที่นะ Oh, I arrange, arrange, arrange. แปลว่าแบบจัดจัดจัด
เขาเรียกอะไรเวลาเราจัดการประชุมจัดงานอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียก arrange นะคะอันนี้สังเกตไหมว่าอ่ะ I arrange appointments appointments แปลว่าการนัดก็คือหมายถึงแบบทำการนัดอ่ะเขาเรียกทำการนัดภาษาอังกฤษเรียก arrange appointments สังเกตไหมว่าอันเนี้ยครูแบนก็ไม่ผิดนะถ้าถ้าเป็นภาษาพูดก็ I arrange appointments ฉันก็จัดการนัดแต่เรื่องของ tense มันแค่ครูแบมลืมลืมเติมตัว dog ที่ว่าให้เป็นอดีตอะคะ่ะให้เล่าว่าเป็นสมัยก่อนซึ่งมันก็แค่เนี้ยมันคือถ้าเราคุยกันรู้อยู่แล้วว่าสมัยก่อนอะจริงจริงมันไม่จําเป็นผิดพลาดนิดหน่อยมันไม่จําเป็นนะคะเออก็ I arranged appointments จัดนัด with doctors กับหมอหมอหลายๆคนอะ doctors and pharmacist pharmacist ก็คือเอ่อเภสัชนะคะก็ต้องนัดหมอนัดเภสัชอะไรแบบนี้ and made pres presentation คำนี้ก็น่าจะอ่านว่า presentation ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเขาอ่าน present presentation ประมาณเนี้ย to them to them them พวกเขาพวกเขาก็หมายถึง doctors and pharmacist ฉันจัดการนัดหมายกับหมอและเภสัชต่างๆแล้วก็ทำ presentation present อะ present เกี่ยวกับ product เกี่ยวกับยาเกี่ยวกับอของที่บริษัทผลิตหรือว่านำเข้า to them ให้กับพวกเขานะประมาณนี้นะคะอ่าลองพูดตามก่อนลองพูดตามพูดตามแบบไม่มีซับแล้วแล้วลองเช็คว่าเข้าใจไหมนะคะ I started my third job at a pharmaceutical company ต่อมาคืออะไรนะทำงานเป็นอะไรใช่ป่ะ I worked as a medical representative แล้วก็อันสุดท้ายคือหน้าที่ I arranged appointments with doctors and pharmacists and made presentation to them เหลืออีกสองประโยคอะเดาได้ป่ะประโยคต่อไปคืออะไรเดาได้ป่ะประโยคต่อไปคือ then then อะไร then then I อ่ะให้เติมเองให้เติมเอง then ละ then ละ then then I quit อ่าแล้วฉันก็ลาออกค่ะ and started my own business started ก็คือเริ่ม own own แปลว่าของตัวเองนะคะจริงๆจะมีไม่มีก็ได้จะใช้คำนี้ก็ได้ started my business ก็ไม่ผิดนะเริ่มธุรกิจตัวเอง own แปลว่าของตัวเองใส่ไปมันก็เป็นการย้ำว่าของตัวเองอะไรเงี้ยแค่นั้นเอง my own business ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือประวัติของครูก็ไม่แปลกใจใช่ไหมที่ทำไมสอนภาษาไม่เหมือนชาวบ้านอ่าทีนี้โอเคเรามีเรื่องจะมาเคลียร์ให้ฟังเกี่ยวกับการเรียนภาษานะคะคือล่าสุดเนี่ยครูแบมได้รับข้อความทางอินบ็อกซ์จริงๆได้รับมาเรื่อยๆแต่ว่าเคสเนี้ยเป็นเคสที่ครูจะต้องพูดมากๆเลยอ่ะเออคืออย่างนี้น้องเขาเรียนเรียนมปลายบางเคสที่เจอก็เรียนเอกภาษาอังกฤษนะแล้วเวลาที่เขาเรียนภาษาอังกฤษกันเนี่ยเอคุณเขาก็จะมีบทเรียนบทเรียนอย่างนี้คุณครูสมมติเป็นประโยคกับยามาคุณครูเขาก็จะให้แบบว่าตัวเนี้ยเรียกว่าอะไรก็ต้องเขียนว่า pronoun อันนี้เป็นกริยามีกรรมไม่มีกรรม v i v t อันนี้เป็นคํานามเป็นออบเจกต์อันนี้เป็นอะไรเป็นเพลทโพสิชันอันนี้เป็นกรรมเป็นเขียนแบบเราเราเรานักเรียนอ่ะก็ก็รู้สึกเครียดว่าแบบเฮ้ยทําไมเราไม่เข้าใจแล้วภาษาอังกฤษมันต้องรวมคํากันยังไงกลายเป็นว่ารู้สึกว่าภาษาอังกฤษอ่ะมันยากเพราะว่าเรามัวแต่ไปแบบ V I V T อะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็แบบอัจฉริยะเอ้ยแล้วมันอะไรยังไงมันขยายนะคะ
คือคืออย่างนี้การเรียนแบบนั้นมันก็ไม่ผิดหรอกครูแบมก็เรียนแบบนั้นมาก่อนผ่านมาก่อนเลยเข้าใจนะคะวันเนี้ยเลยอยากจะต้องพูดว่าถ้าคือคือถ้าใครอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยนะที่ว่าเรียนประมาณเนี้ยให้แยกแยกออกไปเลยว่านี่ไม่ใช่การสื่อสารนะคะเหมือนเราจะสอนฝรั่งพูดภาษาไทยอะ่ะแล้วเราเขียนประโยคให้เขาหาคําเป็นทําตายอย่างเงี้ยฝรั่งคนนั้นจะพูดได้ไหมพูดไม่ได้แน่นอนนะคะก็เลยอยากจะอันดับแรกเลยนะใครอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะน้องๆหนูๆทั้งหลายแยกออกมาก่อนว่านี่ไม่ใช่การสื่อสารนะคะแล้วภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากขนาดนั้นที่จะต้องมาแบบแยก V T V I adjective adverb อะไรขนาดนั้นไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นนะแต่วันเนี้ยคือน้องเขาต้องการความช่วยเหลือครูแบมก็จะสอนในไลฟ์ไปเลยว่า adjective เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เคยพูดไปในไลฟ์ครั้งที่สองแล้วว่า adjective มันเป็นการบอกลักษณะลักษณะอย่าง I am beautiful อย่างเงี้ย beautiful มันก็เป็นแบบลักษณะของครูสวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือเราบอกฉันฉลาดเขาก็พูด I am smart I am smart นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย smart มันก็เลยแปลว่าฉลาดเป็นการบอกลักษณะคนหรือแม่ก็บอกความรู้สึกอย่างแบบ I am hungry hungry คือหิวใช่ไหมคะหิวอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า adjective adjective คือการบอกลักษณะบอกความรู้สึกนะคะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เขาเรียนมันยากยากกว่านั้นอ่าก็เลยจะมาเดี๋ยวหาให้ดูเมื่อกี้มีอยู่เยอะเหมือนกันอ่าอย่างเช่นรอแป๊บนะคะอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย I work as a medical representative ฉันทํางานเป็นผู้แทนที่เกี่ยวกับยาใช่ไหมคะผู้แทนเนี่ยตัวผู้แทนก็คือคําก็คือคนเนี่ยคนเพราะฉะนั้น representative I am a representative ก็ได้แล้วจบฉันเป็นผู้แทนแต่ว่าครูแบมจะบอกเป็นผู้แทนที่มันเกี่ยวกับยาไอ้คําว่าเกี่ยวกับยาเนี่ยแหละมันไปเขาเรียกว่ามันไปแบบไปซัพพอร์ตว่าเป็นเขาเรียกไปขยายอ่ะโอ้ยไม่ชอบเลยสอนแบบเนี้ยแต่ว่าต้องพูดอ่ะเพราะว่าต้องต้องช่วยนักเรียนปกติไม่ไม่สอนอะไรแบบนี้นะคะมันมันเออมันไม่มันไม่ค่อยสนุกอ่ะเออแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรใครได้มากแต่ว่าอันนี้ขอละกันสักไลฟ์หนึ่งอ่ะเหมือนครูแบมบอกว่าอ่าไม่เป็นไรหลุดไม่เป็นไรนะคะจะพูดไปเผื่ออ่าใครได้มาดูก็จะเป็นประโยชน์เหมือนครูแบมบอก I am a beautiful teacher อย่างเงี้ยช่างกล้าเนอะฉันเป็นครูที่สวยเห็นกันไหมเนี่ยถ้าครูแบมบอกครูแบมเป็นครูครูแบมก็พูดแค่ I am a teacher จบนะคะแต่ครูแบมอยากจะบอกว่าครูที่เป็นยังไงที่มีลักษณะอย่างเงี้ยที่สวยคําเนี้ยแหละเขาเลยเรียกว่า adjective นะคะจบอันนี้ก็เหมือนกันผู้แทนที่เกี่ยวกับยาไอ้คานี้ก็เลยเป็น adjective นะคะจบไม่มีอะไรแค่นั้นเองซึ่งรู้ไปก็เท่านั้นนะ่ะเอออะอย่างเงี้ย I started my third job at a pharmaceutical company ฉันเริ่มงานที่สามที่จริงๆถ้าบอกแค่บริษัทบริษัทหนึ่งก็จบแล้ว a company จบแล้วนะคะแต่ครูแบมอยากจะบอกลักษณะของ company ว่าลักษณะของบริษัทที่ครูแบมไปทำมันเป็นเกี่ยวกับยามันก็เลยมีคำนี้มา pharmaceutical company อันนี้มันเลยไปขยายเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับยาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนที่ครูเขาสอนสมัยเด็กว่า adjective ไปขยายนามมันไปขยายกันแบบนี้ค่ะ <laughs> medical representative pharmaceutical company แต่ถ้าสังเกตใช่ไหมคะมันจะมี al c o c o medical pharmaceutical ใช่ไหมคะประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งอะเนาะคืออยากจะเคลียร์ให้เข้าใจเฉยๆอะหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะครูแบมบอกว่า I work as a an educational consultant ครูแบมพูดแค่ I work as a consultant จบได้นะคะฉันทำงานเป็นเอ่อ uh, consultant เอ่อที่ปรึกษาคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาก็จบแล้วนะคะแต่ครูแบมอยากจะขยายแบบบรรยายลักษณะตัวเองว่าเป็นเป็นที่ปรึกษาเรื่องอะไรครูแบมก็จะต้องเอาแบบ adjective ปากปากไม่อยากพูดคำนี้ adjective ไปขยายค่ะคำนามเอ่อก็เป็น educational ก็เลยแปลว่า 
เกี่ยวกับการศึกษาปกตินะ education มันก็คือการศึกษาอยู่แล้วใช่ไหม educational consultant คือที่ปรึกษาที่ทางด้านการศึกษาประมาณนี้ค่ะอันนี้เขาก็เลยเรียกว่า adjective นะคะมันก็จะไปขยายอย่างที่เราเห็นกันชัดๆเลยนะอย่างพวกแบบ angry bird angry bird angry bird ก็คือนกที่โกรธ angry มันไปขยายนกว่านกมีลักษณะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบเอ่ออะสมาร์ทอะสมาร์ทอะสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้มันคืออะโฟนก็จบแล้วเนาะ this is my phone เนี่ยคือโทรศัพท์ของฉันแต่เราอยากจะขยายเลยว่าโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์ที่ฉลาดฉลาดแบบทําได้ทุกอย่างได้ในเครื่องเดียวโอนเงินเอ่อสารพัดสารพันใช่ไหมคะแล้วก็เรียก smart phone ก็คือโทรศัพท์ที่ฉลาดเพราะฉะนั้นคําว่า smart มันเลยเป็นหน้าที่มันเป็น adjective หรือคําที่มาขยายว่าลักษณะของสิ่งนั้นๆเป็นยังไงแบบเนี้ยค่ะมีอะไรอีกอะ่ะเอ่ครูหาก่อนนะคะอ่าจำได้ไหมสิ่งนี้กลับมาอยู่บนโต๊ะทำงานแล้ว a lamp ครูแบมเรียกว่า a lamp ก็ได้เนาะ a lamp โคมไฟแต่ถ้าครูแบมอยากจะแบบบอกว่าเอ้ยมันเป็นโคมไฟที่เบาครูแบมก็ a light lamp a light lamp light ที่แปลว่าเบาอะใครเรียนตามไลฟ์มาทุกครั้งนะคะก็จะรู้ครูมักจะไม่สอนอะไรที่แบบพูดขึ้นมาลอยๆครูแบมจะไม่ใช่สอนแบบนั้นนะคะครูแบมมักจะสอนอะไรที่แบบมันลิงก์กับความรู้เก่านักเรียนจะเข้าใจแล้วก็จำได้อันอย่างอันนี้เคยเจอกันมาอยู่แล้ว light lamp light ก็เลยเป็นเป็น adjective อะหรือคำบอกลักษณะแบบนี้ค่ะเข้าใจกันไหมเนี่ยนะก็ไม่ต้องกังวลมากนะคะเวลาที่เจอแบบคำที่มันเป็นเชิง grammar เวลาที่เราไปเรียนวิชาภาษาอังกฤษแบบนี้ค่ะก็พยายามสูดหายใจลึกๆแล้วก็คิดว่าไม่ยากไม่มีอะไรเดี๋ยวหาคนช่วยนะคะซึ่งไม่ต้องให้ครูช่วยบ่อยนะคะเรื่องแบบนี้ครูแบมแบบไม่หนุกอ่ะก็เลยไม่ค่อยอยากจะสอนเท่าไหร่แต่ก็คนที่เรียนในคอร์สก็จะได้ไปโดยปริยายเพราะว่าจะชอบสอนแบบบอกวิธีใช้พูดให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาอธิบายอย่างเงี้ยมันง่ายกว่านะคะโอเควันนี้มีคำคมมาให้ก่อนจะไปด้วยนะมีคำคมคิดมาสามวันก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเราพูดว่าความกล้าเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราจะทำอะไรประสบความสำเร็จหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษการทำอะไรในชีวิตคุณต้องมีความกล้านะคะวันนี้ครูแบมก็เลยมีคำคมมาคำคมครูแบมคือคนกลัวแอคท่าคนกล้าแอคชั่นคนกล้าลงมือทำนะคะเดี๋ยววันนี้เราลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ